Hola, Acuario. Hoy es miércoles 30 de septiembre de 2020 y lo mejor viene para ti en los próximos días, aunque hoy puede que ya se empiece a percibir alguna cosa. Así que nada de estar triste, alégrate. Sí, entiendo que has sufrido decepciones en la vida, en especial de alguien que no te esperabas, un amigo o amiga. Pero te puedo decir que esto era algo necesario que debía pasar en estos momentos. En pocas palabras, fue lo mejor que te pudo haber pasado, aunque ahora no lo entiendas. Muchas veces la gente sea familia, exparejas o ex amigos o amigas, nos lastran, no nos dejan crecer. Y muchas veces el que alguien desaparezca de nuestra vida, al principio puede que nos enfade, por supuesto que sí que nos cabré. Pero a la larga te acabas dando cuenta de que, oye, pues no se está tan mal. Es como si de algún modo hubiese cierta certeza que algo va a salir bien. Y ahí es el punto en el que estás. Recuerda que todas las personas que se alejan de tu vida es precisamente porque ya no vibran en la misma sintonía que tú. Eso es algo que no es malo ni muchísimo menos, sino todo lo contrario. Más bien esto es algo que te permite, eh, sobre todo a alguien indicado, ingresar a tu vida. O sea, es como cuando vibramos en energías de alegría y demás, la gente tóxica y negativa por lo general van desapareciendo de nuestra vida sin darse cuenta, o sea, sin que nos demos cuenta. Por lo tanto, lo importante es que tú vibres en una energía alta para que la gente que llegue a tu vida también tenga una energía alta. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud en estos días te puedo comentar que estás consumiendo alimentos no tan balanceados. Puede ser que tienes otras cosas en tu mente y por la comodidad de no cocinar, pides lo primero que se te pasa por tu mente. Recuerda que eso no está mal siempre y cuando sea controlado. Todo en exceso puede generar un par de daños en el sistema. Así que por ello te comento que mantengas el balance. Además, hay opciones que son rápidas y que no son para nada dañinas. Es cuestión de investigar un poquitín. En el tema laboral, has pedido un aumento en tu trabajo y te lo han dado. Es hora de celebrar. Claro, recuerda que este no será el último trabajo de tu vida, ni muchísimo menos. Esto es algo que tan solo es un paso en la vida. Es un paso, un peldaño, un escalón. Así que por ello te comento que no hay necesidad de pensar que nunca vas a seguir avanzando o progresar, aunque te parezca que estás llegando al muro. Más adelante te vas a encontrar con un individuo que te puede ofrecer algo mejor y que te ayudará muchísimo a despegar, por decirlo de alguna forma. En cuanto a si estás buscando trabajo, fíjate en una cosa. Todo es cuestión de venderte en tu trabajo. Mira, todos tenemos habilidades y maneras de lograr objetivos. Todos somos maestros en un área, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, no todos tienen esa habilidad para venderse y piensan que todo les va a caer del cielo, como regalado. Así que si estás buscando trabajo en este caso, tú tienes esa posibilidad de encontrarlo. Así que por ello, no te dé pena cobrar por tu trabajo y por tus esfuerzos. Tu experiencia es algo que no debes dejar a un lado ni muchísimo menos. Para el tema económico-financiero, se ve en el ambiente astrológico que estás un poco molesto o molesta porque has invertido en algo que no te ha ayudado en lo más mínimo. Es decir, que sí que te ha funcionado en un momento, pero no era específicamente lo que esperabas. Te comento que estás en un punto en el que estas cosas pueden pasar y está bien que liberes y expreses tus emociones. Pero tampoco pienses que el universo está jugando en contra de ti, ni muchísimo menos. Estás recibiendo experiencias, estás aprendiendo y es lo que de verdad te interesa, lo que de verdad tienes que tener en valor. En cuanto al tema del amor, no hay mucho que decir sobre este aspecto de tu vida. Eres un individuo que se comporta bien con su pareja. La verdad es que cuando amas, amas de todo corazón. Amas a corazón abierto. Le has demostrado que siempre estás allí para él o para ella. Además, le has sorprendido con diferentes cosas. Le has dicho que tanto la deseas y que tanto la quieres. Vamos, que sois tal para cual y es precisamente lo que definitivamente os ayuda a estar juntos. Lo único que te puedo comentar es que debéis estar alerta, ya que como pareja os viene un gran desafío que debéis sobrepasar. Si estás soltero o soltera, se siente que estás un poco cansado o cansada y con cierto estado de decepción sobre conseguir pareja. Vamos, que lo has intentado varias veces y aún así no logras conectar con nadie. Sin embargo, querido amigo o amiga, déjame decirte que eres alguien muy especial que en estos momentos debe calmarse, estar en calma, estar en paz, ya que más adelante te podrías conseguir con un individuo o individua que la verdad sería muy parecido o parecida a ti. En pocas palabras, no te alteres, céntrate en tus aficiones, en tus gustos, en tus cosas que verdaderamente te nutran de cuestiones verdaderamente dulces y no es cuestión de tener una pareja, sino de estar bien acompañado o acompañada. Para el tema energético, tu energía está muy alta. 
De hecho, a pesar de que muchas cosas en tu vida han cambiado, se puede percibir que has crecido como persona. Sigue así, Acuario. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que en estos momentos te comento que lo mejor que puedes hacer es utilizar todo tu potencial para seguir emprendiendo. También ten cuidado con fiarte de una persona que vaya a llegar a tu vida con una gran sonrisa. Aunque ahora muchos llevemos mascarilla en muchos países, ten cuidado metafóricamente con esa gente que de golpe sin conocerte ya, vamos, parece que te quiere poner un piso. Así que ten cuidado con esa gente porque algo puede guardar. También ten cuidado y no confíes en todas las personas que conozcas. No todos son exactamente como tú lo crees. Además, que en el punto está en el hecho de eh, ir conociendo a la gente al 100%. Para el tema de los estudiantes, eres alguien que está decidido en sus estudios. Así que por ello, lo único que te espera es el éxito. No estás perdiendo el tiempo. Y eso es muy positivo. Así que sigue así. Porque además, independientemente del año o del ciclo que estés cursando, vas a tener la apreciación de que llegas a los objetivos. De que da igual el trabajo o el estudio que te den, sino que verdaderamente vas a estar en un punto clave para seguir estudiando. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día encantador, feliz, estable y con mucha, mucha, mucha alegría, con muchas ganas de seguir progresando. Segundo lugar, con personas del signo de Libra, tienes la necesidad de expandir, independientemente de lo que seáis, si sois pareja, si sois amigos, si sois socios o lo que sea, ir a más, expandir. Y en tercer lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes un día genial, fuerte, valiente, decidido, increíble. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Sagitario, pero ya sabes que solo por hoy, y solo si discutes, deseo que tengas un día absolutamente fantástico. ¡Hasta mañana, Acuario!